Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet öncelikle üzüntülü bir durumumuz var. Bu eşekleri artık dışarıya bırakacağım. Bugün sadece çarçırlarla bir video çekeceğiz. Bunlar tekrardan dışarının yolunu almış bulunmakta gördüğünüz gibi. Gel bakalım işte. Bugünkü videomuz çarşılılar. Şu Hintleri bir dış içeriye koyayım. Evet diğerlerini bırakalım. Erkeği bırakmayacağım. Erkek biraz kendini yamultuyor mamultuyor. Dişi salacağım. Dişi de kendini. Diğer bu çifti bırakacağım. Çarşılıları biraz yerde görelim öncelikle. Çoktandır bu iki şeyi de salmamıştık. Yumurtanın üzerindeydiler ama bizi yusrağına uğrattılar. Ağzına tükürdüğüm çiçekler. Hadi. Evet. Hadi oğlum hadi. Yavaş şey. Yavaş. Abi çarşılı uçumu da çok güzel olur da işte. Nasibimizde daha olmadı. Üç tane siyah. Dört, beş... 3 tane 4 tane siyah 5 tane sarım aynı 5 tane sarım vardı. Bir tane sarı içeride, bir tane siyah burada, bir sarı burada. Bunlar biraz şey olduğundan dolayı dışarıya salmadım. Evet. Sağlıklı olarak elimizde bulunan çarşılar bunlar arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Daha güzelleri benim şeyim vardı. Siz dostların olsun. Şimdi yavaş yavaş artık sarı çarşılarımız da çite gelmeye başladı yavrularımız gördüğünüz gibi. Zaten biliyorsunuz bunlar yumurtadaydı ama dün ya bunlar ilk yumurtasını kırmış. Benim haberim yok. Ben de bir tane içeride e, güllüyle posta eşleşmişti. Bir tane yumurta vardı oradan aldım. Onların altına koydum. Kırmızıyla siyahın altına koydum. Öyle devam ettik. Ben ikinci yumurta olduğunu bilmiyordum. Bunlar da şimdi birinci yumurta yavrusu bir gün önceden çıkıyor biliyorsunuz ikinci yumurtadan sonra. İkinci yumurta da geç çıktığından dolayı otomatikmen o gün yumurta tam delindi ve kuşlar yumurtanın üzerinden kalktılar arkadaşlar. Ben akşam onu fark ettim. Dedim hani belki döndürebiliriz gibisinden böyle şeye girdim. Bak yavru annesine erkeklik yapıyor. Yavaş yavaş artık şey olacaklar. Zaten bu yavru anneye çit edilir. Ama o dişi de güzel. O da tıpa tıp annesi. Anne daha güzel ama o dişi de güzel. Fena değil. Şu yavrumuz çok güzel. Kırgası siyah olmasa var ya çarşında zirve yer. Kırga beyaz olsaydı çok güzel. Nasip, nasipten öte köy yok. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Bunlar yoktu. Hep sonradan oldular. Yani anlayacağınız arkadaşlar tam yumurtanın çıkacağı gün delmişler yumurtayı. Yavru tam yumurtadan çıkacağı gün yavrunun üzerinden kalktılar. Ben de iki saat sonra farkına vardım. Ben farkına varana kadar maalesef yavru yumurtanın içinde ölmüş. Nasip yapacak bir şey yok. Öbür yumurtaya da baktım. O güllüyle postanın mavi postanın yumurtasına baktım. Ee, maalesef o zaten yavru bile olmamış. Onu bozmuşlar. Seneye inşallah eşaneleri büyütmeyi düşünüyorum. Bu elimdeki eşaneler temiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Onları e, sahiplendiririm. Satarım onları. Çünkü ben bunlara bir ton para verdim arkadaşlar. Üzerine biraz daha para koyarım. E, bir metrelik yaparım eşanelerimi. En azından geniş ve ferah olurlar. İnşallah bakalım seneye. Kaza bela sıkıntı olmazsa inşallah. Böyle bir fikrimiz var. 
en azından bir metre olduğu zaman hem yavru alımı için biraz daha güzel olur hem de kuşlar için alan oluşur gezebilecekleri alan oluşur içeride rahat olurlar sistem yine aynı sistem olacak ama bir metreye bir me yani 50'ye bir metre olacak uzunluk bir metre e, yükseklik ve genişlik 50 olacak bence o zaman daha iyi olacak yani büyük ihtimalle 25 tane girmez ama 20 tane eşhane alacak buraya en azından 20 tane sağlam eşhanemiz olacak gayemiz bundan yana şimdi ufak tefek sorunlarımız da var onları da sizlerle paylaşmak istiyorum gön akışlı biraz keyifsiz arkadaşlar eski modu eski keyfi yok kuşun biraz durgun biraz halsiz bilmiyorum inşallah kuşumuza bir şey olmaz yeni yakaladığım güvercin burada bunu biliyorsunuz ben dün yakaladım bak dün yemeğini memeğini yedi bugün biraz daha kendini toparladı biraz daha iyi olmaya başladı güzel bir kuş yakaladık sahibi üzülmüştür farkındayım ama herkes nasibini yer bizden de canavar gibi bir şamı gitti kimse bizi aramadı gerçi onlar da haklı buraya bir çift dişili erkekliği koydum kara şimşeği buraya aldım arkadaşlar yanına da aransı aldım dedim keyfi olsun öyle takılsınlar beraber hesabı bir tane dişi aran sattım yanına onu da böyle buraya koydum çitledim keyifleri de gayet iyi ve yerinde evet şu postalarımıza gelecek olursak şekeri postalarımız şekeri postalarımız artık yavaş yavaş çitte gelmeye başlıyorlar arkadaşlar yavaş yavaş olacaklar bak erkeklik tavırları sergiliyor İnşallah en kısa zamanda bunlardan yavru almak nasip olur folluk attım ben ne olur ne olmaz folluğu tanısınlar sevsinler folluğu şimdi şamı dişim inşallah toparlanacak arkadaşlar bugün biraz daha iyi gördüm onu biraz daha keyfi yerindeydi bir ilaç vardı onu alacaktım üzerimde e, nakit yoktu alamadım paraziti görüyor musun üzerinde sini güzel D vitaminiydi sularına koyup veriliyor onu alacaktım üzerimde nakit yoktu kartımdaydı kartta geçmiyordu onu alamadık ama yarın onu alıp e, vitamin takviyelerini yapacağız bütün kuşlarımızın buradaki çitanedekilerin de e, içeridekilerin de zaten alacağımız ilaç hemen hemen bizi yaklaşık 4 ay 5 ay götürecek vitamindir arkadaşlar D vitamini kalsiyum e, ufak tefek istiyorsanız anlatayım ilacı size kanat tutulmalarında mesela birebir halsizlik keyifsizlik e, bu tarz e, hastalıklara iyi geliyor bu arada şunu da söylemek isteyeyim kanat tutulması salmonella değil arkadaşlar ki zaten salmonella diye bir hastalık yok baktığın zaman bütün genel hastalık zaten hastalık zaten yemden geliyor da onun farkındayız da biz zaten onu biliyoruz da yem temiz olsa emin olun kuşlarımız hastalanmaz yok mevsim geçişiymiş yok şu geçişiymiş yok bu geçişiymiş öyle bir şey yok arkadaşlar kimse kimseyi kandırmaz öyle bir şey yok birileri para kazanmak için birileri de ağlıyor işte o kadar söyleyeyim ha herkes bunun farkında da işte yapacak bir şey yok ne olacak mecbur hayvanlarımız hastalandığında mecbur ilaç almak zorunda kalıyoruz Şimdi benim almış olduğum ilaçlar artık e, eczanelerden ilaç alıyorum arkadaşlar. Ben ecza ilaçlar artık kullanıyorum kuşlarımda. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha bence e, işe yarıyorlar. Monodox olsun. Ondan sonra Genta olsun. Ondan sonra beşli bir tane karışımım var. Ura birebir. Uru yani iki hafta içinde uru kurutuyor o beşli karışımım kesinlikle çok iyi ondan sonra bir tane damlam var onu kullanıyorum o da e, üzüm sirkesinden yapılıyor 
E, normal doğal ilaçlarım var. Üzüm sirkesi, elma sirkesi. E, ondan sonra nerede lan? Eşek sıpası. Yürü lan, yürü lan, yürü lan, yürü lan. Birkaç tane doğal ilacım var. Polivit var. Ondan sonra e, siz söyleyin. Dolven var. Bunlar şuruplar. Ateşlenmede mesela dolven çok işe yarıyor. Polivit, vitamindir arkadaşlar. Kuşlarınıza her zaman verebilirsiniz. E, yine e, kurt dökmek için bir ilacımız var. Hemen arkasından zaten polivit takviyesini yapıyorduk. Dün verdik. 15 günü doldu kuşların. E, tekrardan dün o ilacımızı verdik. Bugün arkasından tekrar vitamin takviyesini yapacağız zaten. İçerideki kuşlarımız bu aralar keyifli görünüyorlar. İnşallah da böyle sürer. Gayemiz bundan yana. Bugün sizlerle beraber çarşılık kuşlarımızı çıkardık. Hem de başımızdan geçen bir çift çarşılığımızın yavrusunu sizlere bildirmek istedim. Daha güzelleri siz dostların olsun arkadaşlar. Allah ne sizinkilere ne bizimkilere zeval vermesin. Cansınız ciğersiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kara şimşekle aransı çite attım. Onun da bilgisini vermek istedim. Yavaş gençler sakin olun. Yavaş yavaş onlara da folluk attım. Onu da bilin. Şam'ı düne göre biraz iyi ama gön akışlığımız keyifsiz. Ardizonlar Yavaş yavaş onlar da artık çite gelmeye başladı. Ama kışın hiç yavru öldürmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Bekleyeceğim. Kuşlar toparlansın, kendine gelsinler. Öyle yavru alımına geçeceğiz. Geçen senekiler gibi yine yavrular doğacak, büyü büyüyecek, ölecek gerek yok. Bekleyelim. Biraz bu iki ayı bekleyelim. İki ayın sonunda artık kuşlarımızı çite atıp yavru alımlarına başlayacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Cansınız, ciğersiniz. Hoşçakalın.